வணக்கம் பொதுகை செய்திகளுக்காக ஜெகநாத் தலைப்புச் செய்திகள் பிஜேபி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நாட்டில் கொள்கைகள் மற்றும் சிறந்த நிர்வாகத்தில் நிலைத்தன்மையை கொண்டு வந்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்டில் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் அதிரடி நடவடிக்கையினால் நக்சலைட்டுகள் ஒழிப்பு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா எழுபத்தி ஐந்தாவது விடுதலை நிறைவை கொண்டாடும் இந்தியா உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவெடுத்துள்ளது அமெரிக்காவில் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேச்சு புதிய கண்டுபிடிப்புகளை அதிகரித்து கார்பன் உமிழ்வுகளை குறைக்க இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளது அமெரிக்க மாநாட்டில் மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் பேச்சு தமிழகத்தில் பிஜேபி மற்றும் இந்து அமைப்பு நிர்வாகிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவங்கள் கண்டிக்கத்தக்கது மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் இளைஞர்களுக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்புகளை அளிப்பதே மத்திய அரசின் முக்கிய இலக்கு என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஹிமாச்சலில் மாண்டியில் மாநில பிஜேபி சார்பில் நடைபெற்ற இளைஞர் பேரணியை பிரதமர் காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி நெடுஞ்சாலை திட்டங்களுக்கு பதினான்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ள மத்திய அரசு எல்லைப் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களின் நலனுக்காக கம்பி வழி போக்குவரத்தையும் ஊக்குவித்து வருவதாக தெரிவித்தார் ஹிமாச்சலின் ஹட்டி சமுதாயத்தினரை பட்டியலினத்தில் சேர்க்கவும் அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் அம்மாநிலத்தில் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் பாராட்டுக்குரியவை என்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக இ விசா முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் சுற்றுலாத்துறையை மீட்டுக் கொண்டு வர பிஜேபி அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டில் நிலையான அரசு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகவும் இதனால் நல்ல நிர்வாகமும் கொள்கைகளும் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் உத்தராகண்ட் மாநிலங்களில் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆட்சிகள் மாறும் சூழ்நிலையிலும் பிஜேபிக்கு மக்கள் தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கி வருவதாகவும் நிலையான அரசின் அவசியத்தை மக்கள் தற்போது உணர்ந்துள்ளதாகவும் பிரதமர் மோடி கூறினார் आज जिस प्रकार हिमाचल का टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है वो उत्साह बढ़ाने वाला है और आपने देखा होगा हमारे विदेश नीति का एक अहम पहलू क्या रहा हमने कई देशों के साथ ई वीजा शुरू किया ई वीजा शुरू करने के साथ सबसे बड़ा लाभ टूरिज्म को होता है लोगों को आसानी से जब वीजा मिलना शुरू हो जाता है और देखा होगा आपने कोरोना के पहले तो धमाधम दुनिया से लोग आना शुरू हो गए थे और अभी भी मौका बहुत बड़ा है अभी भी दुनिया के कई देश हैं जहां टूरिज्म खुला ही नहीं है हिमाचल के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है साथियों कोरोना की मुश्किल से टूरिज्म सेक्टर जल्द से जल्द बाहर निकल सके इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास करके हिमाचल की सरकार ने टीकाकरण का अभियान जो सफलतापूर्वक चलाया उसने देश भर के और विदेशों के टूरिस्टों को भी एक विश्वास दिया कि हिमाचल सेफ है இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான நாட்டு நலப்பணி விருதுகளை புதுதில்லியில் இன்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவில் மொத்தம் நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு ஐந்து பிரிவுகளில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆர் ரமேஷுக்கு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பிளஸ் டூ கவுன்சில் பிரிவில் விருது வழங்கப்பட்டது யூனிட் திட்ட அலுவலர்கள் பிரிவில் மதுரை மீனாட்சி கலைக் கல்லூரிக்கு விருது வழங்கப்பட்டது தன்னார்வலர்கள் பிரிவில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஜெயசீலன் மதுரை மெப்போஸ்லிங் பொறியியல் கல்லூரியின் வரதராஜன் ஆகியோர் விருதுகளை பெற்றனர் 
இந்த விருது வழங்கும் விழாவில் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் இணையமைச்சர் நிச்சித் பிரமாணிக் இளைஞர் விவகாரத்துறை செயலாளர் சஞ்சய் குமார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் நடப்பு தசாப்தத்தின் இறுதிக்குள் உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா உருவெடுக்கும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் மகாத்மா காந்தியால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட ஹரிஜன் சேவக் சங்கத்தின் தொன்னூறாவது நிறுவன தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் மற்றும் நடுத்தர மக்கள் உள்ளிட்டோர் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக தங்களது பங்களிப்பை வழங்கி வருவதாக தெரிவித்தார் இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு ஏழை மக்களுக்கு வங்கி கணக்கு தொடங்கியது கொரோனா தொற்று காலத்தில் தொன்னூறு கோடி மக்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கியது ஆகியவை காந்திய சிந்தனைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்று தெரிவித்தார் சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ்வாஸ் மற்றும் சப்கா பிரயாஸ் ஆகிய திட்டங்கள் காந்திய சிந்தனைகளால் உருவானவை என்றும் அவை அரசியல் ரீதியானவை அல்ல என்றும் ஜெகதீப் தன்கர் குறிப்பிட்டார் பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்டில் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் அதிரடி நடவடிக்கையினால் நக்சலைட்டுகள் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் பீகார் மாநிலம் கிஷன்கஞ்சில் நான்கு எல்லை கண்காணிப்பு முகாம்களை அவர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் பெட்ரோலா பேரியா ஆம்காட்சி மற்றும் ராணிகஞ்ச் ஆகிய நான்கு புதிய கண்காணிப்பு முகாம்கள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டன நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் அமித் ஷா எல்லையில் ஊடுருவல் பொருள் மற்றும் ஆள் கடத்தல் கால்நடைகள் கடத்தப்படும் சம்பவங்களை தடுக்க பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் முழு கண்காணிப்புடன் செயல்பட்டு வருவதாகவும் நேபாளமுடனான திறந்த நிலை எல்லைப்பகுதி பாதுகாப்பு படை வீரர்களுக்கு சவால் மிகுந்த பணியாக உள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார் எல்லை கண்காணிப்பை துல்லியமாக மேற்கொள்ள ட்ரோன்கள் மற்றும் சிசிடிவி போன்ற தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்டில் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் மேற்கொண்ட அதிரடி நடவடிக்கைகளால் நக்சலைட்டுகள் ஏறக்குறைய அழிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் அமைச்சர் அமித் ஷா குறிப்பிட்டார் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விடுதலை நிறைவை கொண்டாடும் இந்தியா உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவெடுத்துள்ளது என்று மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் ஐநா பொதுசபை கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அமெரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அங்கு பல்வேறு நாடுகளின் முக்கிய பிரதிநிதிகளையும் சந்தித்து பேசி வருகிறார் இதனிடையே நியூயார்க்கில் இந்தியா ஐநா கூட்டு செயல் திட்டம் தொடர்பான கருத்தரங்கு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் உலக ஜிடிபியில் கால் பகுதியை மட்டுமே கொண்டிருந்தது என்றும் அதன் பிறகு இருபது நூற்றாண்டின் மத்தியில் காலனை ஆதிக்கம் இந்தியாவை ஏழ்மையான நாடுகளில் ஒன்றாக சேர்த்தது ஆனால் தற்போது எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின ஆண்டில் உலகின் ஐந்தாவது பொருளாதார நாடாக இந்தியா தற்போது உங்கள் முன் நிற்கிறது என்று ஜெய்சங்கர் பெருமையுடன் தெரிவித்தார் உணவு பாதுகாப்பு மக்கள் நலத்திட்டங்கள் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியது ஆகியவற்றில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை வழங்கியது என்று கூறிய அவர் பருவநிலை மாற்ற பிரச்சினையில் இந்தியா இரண்டு முக்கிய முடிவுகளை எடுத்ததாகவும் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு பிரான்சுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட சர்வதேச சூரிய சக்தி கூட்டணி ஒப்பந்தம் பேரழிவு மேலாண்மை கூட்டணியில் இந்தியா நிறுவன உறுப்பினராக சேர்ந்தது ஆகிய இரண்டு முக்கிய முடிவுகள் இதில் அடங்கும் என்றும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறினார் பூமியை பாதுகாத்து சிறந்த எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்த ஐநாவுக்கு இந்தியா உறுதுணையாக திகழும் என்றும் ஐநாவின் கோட்பாடுகளில் இந்தியா முழு நம்பிக்கை வைத்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார் தூய்மை எரிசக்திக்கான புதிய கண்டுபிடிப்புகளை அதிகரித்து கார்பன் உமிழ்வுகளை குறைப்பதில் இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியுள்ளார் அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியாவில் உலகளாவிய தூய்மை எரிசக்தி செயல் மன்றம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டில் பங்கேற்று உரையாற்றிய அவர் தூய்மை எரிசக்தியில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளையும் திட்டங்களையும் அறிமுகப்படுத்தி இந்தியாவின் அபரிமிதமான எரிசக்தி தேவையை பூர்த்தி செய்ய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு மும்முரமாக செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் புதைப்படிவம் அல்லாத ஆதாரங்களில் இருந்து ஐநூறு ஜிகாவாட் திறன் கொண்ட மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யவும் ஒரு பில்லியன் அளவுக்கு கார்பன் உமிழ்வுகளை குறைக்கவும் இந்தியா உறுதி பூண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் நூற்றி ஐம்பது பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரத்தை நோக்கி செல்லும் உயிரி அடிப்படையிலான பொருளாதார திட்டங்களையும் உத்திகளையும் இந்தியா உருவாக்கியிருப்பதாக அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் அப்போது குறிப்பிட்டார் demonstrated itself as the political 
forum addressing clean energy innovation through action-oriented intergovernmental cooperation. When we are faced with global concerns, the remedies and the solutions have to be global and the effort also has to be global because it's not confined to any nation per se, but something which has stakes with the mankind as a whole. And therefore, we look forward to countries showcasing new demo projects, new R&D initiatives, and how they mobilize further action in India in 2023. <laughs> மக்களின் குரல் போராட்டங்களில் தொடங்கி வெற்றிகளை அடைந்த கதை சொல்லப்படாத பாரம்பரியங்கள் புதிய பாரதத்திற்கான நம்பிக்கை மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான ஆர்வமிகு காத்திருப்பு இமயம் முதல் விந்தியம் வரை பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு முதல் பறந்து வீணிந்த இமயம் வரை பிரதம மந்திரியுடன் மனதின் குரல் இந்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு மனதின் குரல் ஆகாசவாணி மற்றும் தூர்தர்ஷன் பிராந்திய மொழி அலைவரிசைகளில் பிரதமரின் உரைக்கு பின் உடனடியாக பிராந்திய மொழியில் மனதின் குரல் மொழிபெயர்ப்பை நீங்கள் கேட்கலாம் மற்றும் இதன் தமிழாக்கம் மறு ஒளிபரப்பு இரவு எட்டு மணிக்கு இடம்பெறும் நினைவிருக்கட்டும் இந்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு மனதின் குரல் உங்க அசல் வாழ்க்கையில் இந்த நிலைமை வந்தா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நல்ல வேலையா பேங்கிங் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு எழுபது வயசுக்கு அதிகமாவோ அல்லது மாற்றுத்திறனாளியாவோ இருந்தா உங்க வங்கி சில முக்கிய சேவைகளை உங்க வீட்டிலே தருவாங்க ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமாயிருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன பொள்ளாச்சி கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிஜேபி மற்றும் இந்து அமைப்பு நிர்வாகிகளின் வீடு வாகனங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயில் சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயிலில் ஆகியவற்றில் அமைச்சர் எல் முருகன் இன்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பொள்ளாச்சி கோவையில் பிஜேபி மற்றும் இந்து அமைப்பு நிர்வாகிகளின் வீடு வாகனங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்களை உடனடியாக கண்டுபிடித்து கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகம் முழுவதும் குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் திண்டுக்கல் மேட்டுப்பாளையம் பொள்ளாச்சி திருப்பூர் சென்னை தாம்பரம் ஈரோடு இந்த மாதிரி பகுதிகளில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் இந்து இயக்கத்திற்காக வேலை செய்கின்ற நிர்வாகிகள் அவர்களுடைய வீடுகள் அவர்களுடைய வாகனங்கள் அல்லது அவர்களுடைய தொழில் செய்யும் பகுதிகளை குறிவைத்து கடுமையான தாக்குதல்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த தாக்குதலை வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது தமிழக அரசாங்கம் உண்மையான குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் தமிழக காவல்துறை தீவிரமான விசாரித்து யார் யார் இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறார்கள் யார் யார் இதில் தொடர்பு இருக்கிறது அத்தனை பேர் மேலையும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் திருச்சி அகில இந்திய வானொலி நிலையம் தொடர்பான கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் எல் முருகன் எந்த காரணத்தை கொண்டும் திருச்சி அகில இந்திய வானொலி நிலையம் மாற்றப்படாது என்றும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் பாரம்பரிய மிக்க வானொலி நிலையம் திருச்சி வானொலி கேட்டு தான் நம்மளாம் நிறைய விஷயங்கள் சின்ன வயசுல வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் திருச்சி வானொலி எந்த நேரத்திலையும் மாற்றப்படாது ஒரு வதந்திகளுக்கு நம்ப வேண்டாம் இதனிடையே பொதுமக்கள் பதற்றமோ அச்சமோ அடைய வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவங்களில் தொடர்புடையவர்களுடன் ஓரிரு நாட்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்றும் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன் தெரிவித்துள்ளார் 
ஒரு சில குற்றவாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் சமூக அமைதியை சீர்குலைப்பவர்கள் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்றும் அவர் அப்போது கூறினார் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசின் எட்டாண்டு சாதனைகள் குறித்தும் விளக்கும் புகைப்பட கண்காட்சியை மாநில பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை தொடங்கி வைத்தார் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தை அடுத்துள்ள கூட்டேரிப்பட்டில் இந்த கண்காட்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சாதனைகளை பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் இந்த கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கிராம மக்கள் அனைவரும் இந்த கண்காட்சிக்கு வந்து மத்திய அரசின் திட்டங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் அப்போது கேட்டுக்கொண்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுடன் கலந்துரையாடும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலியில் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிறது ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி வருகிறார் இந்த நிகழ்ச்சியின் தொன்னூற்று மூன்றாவது ஒலிபரப்பு நாளை அகில இந்திய வானொலியில் காலை பதினோரு மணிக்கு இடம்பெற உள்ளது அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷனின் அனைத்து அலைவரிசைகளிலும் இந்த நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகும் இது தவிர அகில இந்திய வானொலியின் செய்தி இணையதளத்திலும் நியூஸ் ஆன் ஏர் மொபைல் செயலியிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கலாம் அகில இந்திய வானொலியின் செய்தி அலைவரிசை தூர்தர்ஷன் செய்தி அலைவரிசை பிரதமர் அலுவலகம் மற்றும் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் யூடியூப் சேனல்களிலும் இந்த நிகழ்ச்சி நேரடி ஒலிபரப்பாகிறது பிரதமரின் மனதில் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அந்தந்த பிராந்திய மொழிகளாக்கம் அகில இந்திய வானொலியில் ஒலிபரப்பாகும் நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு தொழில்துறை சுகாதார பணிகள் விண்வெளி உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளும் முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்தார் சென்னையில் தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய அவர் அனைத்து துறைகளிலும் நிலையான வளர்ச்சியை ஏற்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தார் I would like to urge all of you and impress upon all of you to be conscious of the significance of the time, the present time that we are in. Today in this country, our country India is not what it was 10 years back, what it was 20 years back. The country under a visionary and dynamic leadership of a prime minister is transforming itself positively with a bold vision with a clear destiny in all fields our country is moving forward beat in health beat in education beat in infrastructure be it in industry, be it entrepreneurship, be it in sanitation, be it in a space, be it in the ocean, or in all dimension, be it in cyber, be it in electronic, whichever field. The country is striding forward decisively with a clear destination. தமிழகத்தில் ஒரு அங்குலம் நிலம் இருந்தால் கூட அதில் ஒரு தாவரத்தை வளர்ப்போம் என உறுதிமொழியேற்று தமிழகத்தை பசுமை மிகுந்த தமிழகமாக மாற்ற வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூரில் பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கத்தை முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் விழாவில் பேசிய அவர் இயற்கையை நம்மால் உருவாக்க முடியாது ஆனால் இயற்கையை நாம் நினைத்தால் நிச்சயமாக காப்பாற்ற முடியும் என்றும் அந்த அடிப்படையில் தான் இயற்கை வளத்தை பாதுகாக்க பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கம் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் தரம் குன்றிய வன நிலப்பரப்புகளை மறுசீரமைப்பு செய்து அந்த இடத்தில் புதிய வன மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்ள நபார்டு வங்கி நானூற்று கோடியே பதினான்கு லட்சம் ரூபாயை வனத்துறைக்கு வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கத்தின் கீழ் குறுகிய காலத்தில் மாநிலம் முழுவதும் முன்னூற்றி ஐம்பது நாற்றங்கால்களில் இரண்டு கோடியே எண்பது லட்சம் நாற்றுகள் வளர்க்கப்பட்டுள்ளன என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது பல்லுயிரை நாம் காக்க வேண்டும் 
இந்த உலகம் என்பது மனிதர்களான நமக்கு மட்டும் சொந்தமானது அல்ல புல் பூண்டு தொடங்கி அனைத்து விலங்குகளுக்கும் சொந்தமானது தான் இந்த உலகம் எனவே அவற்றை நாம் காக்க வேண்டும் அதே போல் தரங்குன்றிய வன நிலப்பரப்புகளை மறு சீரமைப்பு செய்து அவ்விடத்தில் புதிய வன மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்வதற்காக நபார்டு வங்கி நானூற்றி எண்பத்தொரு கோடிய பதினான்கு லட்சம் ரூபாயும் வனத்துறைக்கு வழங்கி இருக்கிறது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் அதிகமானவங்களோ மேலும் அவங்க பேங்க் போக முடியல அவசியமான சேவைகளுக்காக பேங்க் உங்களை தேடி வரும் அதுவும் மலிவான கட்டணத்துல சீனியர்ஸ்க்கு முன்னுரிமை ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகளில் அடுத்து வருவது விரைவு செய்திகள் மதுரை மாவட்டத்தில் தொழிலாளர் நலன் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியம் சார்பாக அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் மூவாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்து மூன்று பயனாளிகளுக்கு தொன்னூற்றி ஐந்து லட்சம் மதிப்பிலான அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் பொருளாதார நீதி இருந்தால்தான் சமூக நீதி ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்து தமிழக அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் விலைவாசிக்கு ஏற்ப மாற்றுத்திறனாளிகள் விதவைகள் முதியோர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதி உதவியை உயர்த்தும் வகையில் திட்டங்கள் மாற்றியமைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு மணி நேரத்தில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பனை விதைகளை நட்டதற்காக அமெரிக்காவை சேர்ந்த உலக சாதனை அமைப்பு சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது உலக ஆறுதல் தினம் நாளை கடைபிடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள இருபத்தி நான்கு ஊராட்சிகளில் காலை எட்டு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை ஏரி குளம் குட்டை ஓடை ஆகிய நீர்நிலைகளில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்ட பயனாளிகள் கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் இணைந்து இந்த இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பனை விதைகளை நட்டனர் நவராத்திரி பண்டிகையை முன்னிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் கொலு பொம்மைகளை தயாரிக்கும் பணி மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அங்குள்ள பொம்மைக்கார தெருவில் இந்த பொம்மைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன பல்வேறு கடவுள் பொம்மைகள் சுவாமிகளின் கல்யாண கோலங்கள் கிருஷ்ண லீலா மற்றும் விவசாய பணிகள் என விதவிதமான பொம்மைகள் இங்கு தயாரிக்கப்படுகின்றன இந்த ஆண்டு சவுந்தரராஜ பெருமாள் பக்தவச்சல பெருமாள் லக்ஷ்மி பார்த்தசாரதி பெருமாள் உள்ளிட்ட பொம்மைகள் புதிய வரவாக உள்ளன ஜம்மு காஷ்மீரில் சம்பா மாவட்டத்தில் எல்லைப் பகுதியில் பழைய வெடிக்காத ஏவுகணை ஒன்றை எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் கைப்பற்றினார்கள் இந்த ஏவுகணை பின்னர் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் பாதுகாப்பான இடத்தில் செயலிழக்க செய்யப்பட்டது அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் பெய்து வரும் பலத்த மழையினால் அங்கு ஆறுகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தோடுகிறது இந்நிலையில் சுபன்ஸ்ரீ மாவட்டத்தில் உள்ள சிட்புட்டா என்ற கிராமத்தில் வெள்ளத்தை கடக்க முயன்ற கார் ஒன்று அடித்து செல்லப்பட்டது மேலும் சில முக்கிய உலக நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் ஹிஜாப் எதிர்ப்பு போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்த சமூக வலைதளங்கள் முடக்கப்பட்ட நிலையில் ஈரானில் தனது ஸ்டார்லிங்க் செயற்கைக்கோள் இணைய சேவையை வழங்கும் என்று எலான் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார் ஈரானில் கடந்த எட்டு நாட்களாக ஹிஜாப் எதிர்ப்பு போராட்டம் தொடர்ந்து தீவிரமாக நடந்து வருகிறது அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் ஐநா பொதுச்சபையின் எழுபத்தி ஏழாவது ஆண்டு கூட்டத்தில் காஷ்மீர் பிரச்சினையை எழுப்பிய பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷபாஸ் ஷெரீஃபின் பேச்சுக்கு இந்தியா தரப்பில் கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐநாவில் உரையாற்றிய இந்திய பிரதிநிதி மிஜிடோ அமைதியை விரும்பும் தேசம் எதற்காக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று மும்பை தாக்குதலுக்கு துணை போன தாவூத் இப்ராஹிமுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க வேண்டும் என பதிலடி கொடுத்துள்ளார் ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபன்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றி ஓராண்டு கடந்துள்ள நிலையில் அந்நாட்டிற்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த நாட்டோ அல்லாத நட்பு நாடு என்ற அந்தஸ்தை அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் ரத்து செய்துள்ளார் 
இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஜூலையில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நாட்டோ அல்லாத முக்கிய நட்பு நாடு என்ற அந்தஸ்தை அமெரிக்கா வழங்கியது பங்களாதேஷ் பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் ரோஹிங்கியா அகதிகள் மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்கி வருவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தெரிவித்துள்ளார் நியூயார்க்கில் நடைபெறும் எழுபத்தி ஏழாவது ஐநா பொதுச்சபை கூட்டத்தில் பேசிய அவர் ரோஹிங்கியா அகதிகள் விஷயத்தில் ஐநா முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் பாகிஸ்தானில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் மற்றும் பேரழிவு காரணமாக எழுந்துள்ள சூழலை அந்நாட்டு பிரதமர் ஷபாஸ் ஷெரீப் ஐநா பொதுச்சபையில் வலியுறுத்தி பேசினார் பாகிஸ்தானுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை கருத்தில் கொண்டு ஐநா உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இன ரீதியிலான வன்முறை மற்றும் இந்தியாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் அதிகரிப்பதால் கனடாவில் உள்ள இந்தியர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்கும்படி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது கனடாவில் உள்ள சில பிரிவினைவாத குழுக்கள் காலிஸ்தான் குறித்த பொது வாக்கெடுப்பை பிராம்சன் நகரில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி நடத்தியுள்ளனர் இந்தியா இங்கிலாந்து மகளிர் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது இறுதி ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற நூற்றி எழுபது ரன் என்ற இலக்கை இந்திய அணி நிர்ணயித்துள்ளது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரில் ஏற்கனவே நடைபெற்ற இரண்டு போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றியுள்ளது இந்நிலையில் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது இதன்படி முதலில் களமிறங்கிய இந்திய அணி நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி நான்கு ஓவர்களில் நூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ரன்னுக்கு ஆட்டம் இழந்தது இந்திய அணியின் தீப்தி சர்மா நூற்றி ஆறு பந்துகளில் அறுபத்தி எட்டு ரன் குவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து நூற்றி எழுபது ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி களமிறங்கியுள்ளது நாக்பூரில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா ஆறு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இதன் மூலம் மூன்று போட்டிகளை கொண்ட இருபது ஓவர் தொடரில் இரு அணிகளும் தலா ஒன்றில் வெற்றி பெற்று சமநிலையில் உள்ளன மழை காரணமாக எட்டு ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்ட ஆட்டத்தில் முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு தொன்னூறு ரன் எடுத்தது தொன்னூற்று ஓரு ரன் என்ற வெற்றி இலக்குடன் பின்னர் களமிறங்கிய இந்திய அணி ஏழு புள்ளி இரண்டு ஓவர்களில் நான்கு விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து தொன்னூற்று இரண்டு ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இந்தியா சார்பில் தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரோஹித் சர்மா நாற்பத்தி ஆறு ரன் சேர்த்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார் மேலும் சர்வதேச இருபது ஓவர் போட்டிகளில் அதிக சிக்சர்கள் அடித்த வீரர் என்ற பெருமையை ரோஹித் சர்மா பெற்றார் பந்து வீச்சு தரப்பில் அக்சர் பட்டேல் பதிமூன்று ரன் கொடுத்து இரண்டு விக்கெட்டுகளை சாய்த்ததும் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிஜேபி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நாட்டில் கொள்கைகள் மற்றும் சிறந்த நிர்வாகத்தில் நிலைத்தன்மையை கொண்டு வந்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்டில் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் அதிரடி நடவடிக்கையினால் நக்சலைட்டுகள் ஒழிப்பு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா எழுபத்தி ஐந்தாவது விடுதலை நிறைவை கொண்டாடும் இந்தியா உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவெடுத்துள்ளது அமெரிக்காவில் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேச்சு புதிய கண்டுபிடிப்புகளை அதிகரித்து கார்பன் உமிழ்வுகளை குறைக்க இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளது அமெரிக்க மாநாட்டில் மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் பேச்சு தமிழகத்தில் பிஜேபி மற்றும் இந்து அமைப்பு நிர்வாகிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவங்கள் கண்டிக்கத்தக்கது மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்